வணக்கம் அன்பிள்ளே நல்லமாக இருக்கீங்க தானே நான் சொன்ன பானங்கள்லாம் தயாரித்து பார்த்தீங்களா எனக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் பண்ணுங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு தெரியும் என்ன புது புதுசாக கொண்டு வரலாம் என்று இன்றைக்கி எலுமிச்சம் பழத்தை பற்றி பேச வந்திருக்கிறேன் எலுமிச்சம் பழம்டா பல இருக்குது ஒன்று சிறு எலுமிச்சம் பழம் கிச்சிலி பழம்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நீங்கள் கடைகளில் போயிட்டு எலுமிச்சம் பழம் தண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னால் அது தான் போட்டு கொடுப்பாங்க சின்ன சிட்ரஸ் பொருட்டு அது அதுக்கும் பெருசு வந்து சாதாரண எலுமிச்சை நமக்கு தெரிஞ்ச எலுமிச்சை அதை கனி என்று சொல்லுவோம் மறைமுகமாக நம்முடைய சித்த வைத்திய நூல்கள் எல்லாம் கனியை பழி கொடுங்க என்று சொல்லுவாங்க கனி என்றால் எலுமிச்சம் கனி தான் ஆக அந்த எலுமிச்சம் கனிக்கு ரொம்ப விட்டமின் சி இருக்குது உங்களை தாகத்துக்கு அதையும் பானம் வச்சு சாப்பிடலாம் மற்றபடி பித்தத்தை ரொம்ப குறைக்கக்கூடியது குழந்தைகள் இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு ஒரு மாதிரி வாந்தி கொமுட்டெல்லாம் வரும் பித்தம் உபரியானா அதை சப்சைட் பண்ணுறது அதை குறைக்கிறது வந்து இந்த எலுமிச்சம் பழம் தண்ணி நீங்கள் தண்ணியை பிழிஞ்சி கொஞ்சம் சீனி போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து பித்தம் குறையும் சிலவங்க சொல்லுவாங்க சிலவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு கேஸ்ட்ரிக் இருக்குது அதனால் நான் வந்து சாப்பிட்டா அதிகமாக வலி கொட கழிப்பு விடணும் சொல்லிட்டு இது ரெண்டுக்கும் உபயோகம் பண்ணக்கூடியது உப்புக்கு உப்பு சத்து இருக்குது புளிப்புக்கு புளிப்பு சத்து இருக்குது அதனால் நீங்கள் கேஸ்ட்ரிக் இருக்கிறவங்கள சாப்பிட்டா சாப்பிட்டா ரொம்ப அதிகமாக வலி வரணும்லாம் பயப்பட வேண்டாம் சாதாரணமாக நோய் என்று ஒன்று வந்துட்டால் அதுக்கு எலுமிச்சம் பழம் தான் கருவி என்றால் அதை சாப்பிடுங்க அது ஒன்றும் உங்களுக்கு சிரமம் கொடுக்காது இது இது வந்து கடார நாரத்தங்காயின்னு சொல்கிறதுங்க எலுமிச்சங்காயிலேயே நாரத்தங்காய் பெருசு இது இங்கிலீஷில் லெமன் என்று சொல்லுவோம் இது எப்படி வெட்டுறதுன்னு சொன்னாங்க கொஞ்சோண்டு வெட்டிட்டு நீங்கள் நல்ல அழகாக அதை ரெண்ட வச்சு அதை பிழிஞ்சி தண்ணி எடுத்து அதை சீனி போட்டு குடிக்கலாம் இது வந்து பித்தத்துக்கு உரிய பானம் இதுலேயே நான் அன்றைக்கி சொன்னது மாதிரி அதுக்கு மேலே அந்த சப்ஜா விதைகளை தூவி அழகாக வச்சு கொடுக்கலாம் அதுவும் ஒரு நல்லது இதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி தலை சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டு ஒரு அழகுபடுத்தி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் பானங்களில் பலவிதமாக வைக்கிறது இதை தவிர்த்து இந்த கடார் நார்த்தங்காய் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் என்றால் ஊறுகாய் போடுறது தான் சிறப்பானதுங்க அழகாக சின்ன 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 தான் வெட்டுங்க வெட்டிட்டு கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டு ஊற வைங்க அதில் வந்து அந்த இதெல்லாம் ஊற்றாதுங்க காடி தண்ணி ஊற்றாதுங்க வினிகர் ஊற்றுறது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை வினிகர் ஊற்றி ஊற்றி நம்ம வந்து ஊறுகாயை போடுறோம் ஊறுகாயில் உள்ள வினிகர் வந்து நம்ம வயிற்றில் உள்ள குடலில் சாப்பிட்றது அதனால் அது வேண்டாம் இது ஜீர்ண சக்தி அதிகப்படுறதுக்காக போஜன குரடா என்று சொல்கிற அளவுக்கு ஜீர்ணத்தை அதிகமாக ஆக்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருங்க நீங்கள் தாளிக்கணும்னு கூட இல்லை தாளிக்கிறவங்க தாளிக்கலாம் தாளிக்கிற மெத்தட்படி கொஞ்சம் க கடுகு இதெல்லாம் போட்டுலாம் தாளிக்கலாம் ஆனால் தாளிக்காமலே ஊற வச்சு அதில் ஒவ்வொரு துண்டு பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து வச்சுருங்க கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் ஆனால் ருசியாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் அந்த சாப்பாடும் சீக்கிரமாக செல்லும் ஆக தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த கடார நார்த்தங்காயை நல்ல ஊறுகாய் போட்டு சாப்பிட்டு இன்பம் பெறுவீங்க என்று நம்பி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்